皆さんこんにちは。ペリューディスタ小沢です。今日は明日6月11日にいよいよユーロが開幕しますので、えー、スペイン代表ラロハの最新情報を皆さんにお届けしたいと思います。えー、スペイン代表、なかなか大変なことになっておりますという意味ではもうご存知の通り、5月31日から合宿は直前合宿スタートさせそれから6月4日に親善試合ポルトガルとの親善試合も行っているんですがその後6日の日曜日にブスケツがコロナの陽性反応が出てしまいチームから離脱バルセロナの自宅に戻って今。無症状のようですので、まあ、健康的なダメージはそれほどないようですが、自宅療養中ということで離脱しております。で、続く8日の火曜日には、えー、ディエゴ・ジョレンテが2人目の、えー、ポジティブ反応が出てしまいましたので、彼もチームから離脱ということで、えー、現状スペイン代表は開幕前の、えー、非常に大切な1週間を、えー、グループチーム練習ができずに、えー、完全に個別練習に切り替わっていると、まあ、クラスターの発生を恐れてということですが、まあ、そろそろおそらく、えーまあ、グループ練習をしていかないと、えー、14日の月曜日、日本時間の15日の火曜日の早朝ですけれども、えー、初戦、スウェーデン戦がありますので、ね、これからチームに、ねえー、大事な初戦前のグループ、チーム練習には切り替えると思いますが、まあ、現状、なかなか厳しい状況になっていることは変わりないですし。まあ、ブスケツに関して言うと、えー、基本的には、えー、チーム離脱から10日間は自宅療養をして、まあ、それでね、問題なければ、えー、PCR の陰性反応に、ね、陰性2回出たタイミングで復帰させる、まあ、類性に監督してはさせたいということのようですが、えー、ディエゴ・ジョレンデに関してはちょっと復帰するのは難しいんじゃないかなというところもありまして、まあ、ここに関してはおそらく、えー、ビジャレアルのアルビオルが代わりに、登録されるだろうということと、えー、まあブスケツの、えー、陽性反応が出たタイミングでスペイン代表、まあ、スペインサッカー連盟としては、えー、まあバックアップメンバー、えーね、U24 のスペイン代表も含めてですけれども、えー、まあ別で動かす代表を作るという意味で今、えー、完全に、ねえー、A 代表とは別枠で、まあ、バックアップメンバープラスアンダー24のメンバー17名でえー、トレーニングはしていて、まあ、いつでも、えー、選手の入れ替え可能と、まあ、初戦の直前まで、えーまあ、実際には初戦のスウェーデン戦初戦の当日まで怪我あるいは、えー、コロナの陽性反応が出た選手に関しては、えー、登録の入れ替えが可能ということのようですから、まあ、そこに向けて一応、えー、準備はしていると。まあ、A 代表のバックアップメンバーでいうと当初呼ばれずにすでにバカンスに入っていたアルビオルも含めて、えー、ロドリゴ・モレーノそれからカルロス・ソレールフォルナルス、えー、ブライス・メンデス、えー、こちらの5名に関してはバックアップとして追加メンバーで招集されて、まあ、ケパもそうですねゴールキーパーで、まあえー、そういう意味では6名になりますか。えー、が、えー、まあ、バカンスを切り上げてきたというところで言うと、まあ、そういう選手たちの忠誠心に、ねえー、には感謝すべきだと思います。まあ、あとはやっぱり今、ね、スペイン国内で揉めてるのは、えー、ワクチン問題ですね。まあ、そもそもウェファがなぜこれほどの大会に向けて、えー、参加国の選手、スタッフに対して、えー、ワクチン接種をねえー、進めるようにうまくオーガナイズしなかったのかというところもありますし、まあ、もちろん UEFA からすると各国の政治問題にもなるのでなかなかそこまでは踏み込めない介入できないということもあって、ねえー、その各国、それから各代表に任せているというところで言うと、まあ、スペイン代表はこんなタイミングになって、まあ、ブスケツ・ディエゴ・ジョレンテの、えー、陽性反応が出た後に、まあ、日付で言うとちょうど明日開幕するユーロ開幕当日の11日金曜日に A 代表の選手たち、それからスタッフ、まあ、約50名ぐらいになるんですかね、が、えー、ワクチン接種を行うと、まあ、しかもね、今回のワクチンは2回打つ必要がありますので、1回目のワクチン接種を開幕当日、それから20約21日3週間空けて2回目の接種を行うということですので、まあ、結果的にこんな大会が始まってからワクチン接種をすると逆にね、副作用のリスクも含めて
、えー、マイナスの影響の方があるんじゃないかというような意見も、えー、今日のスペインの各スポーツ新聞の記事を見ていてもありました。なので、まあ、副作用が出たような選手とか、ね、当然出てくるかもしれませんので、まあ、もちろんね、日々トレーニングをして、健康管理もしているアスリートなので、まあ、その副作用が出るリスクは低いのかもしれませんが、ね、発熱があったりとか県大会が出るみたいなことがあった時には、えーね、大事な本大会の試合に出れないメンバーから外れるみたいなことがあるかもしれませんので、うん、なかなかリスクだなというところで言うと、まあ、非常にこれスペイン国内で今揉めてるんですがスペインサッカー連盟は当然こういうことを、ねえー、想定して今から2ヶ月ぐらい前から、まあ、3月ぐらいからスペイン政府に対して、えー、選手、まあね、A 代表としてユーロに出る選手、えー、スタッフ、まあそれから選ばれそうな、えー、候補選手も含めてですけれども、ワクチン接種を優先的に受けさせてもらうように働きかけていたようですが、まあそこはスペイン政府も、まあ現状今、この10日の時点で言うと、スペイン国内でのワクチン接種のえー、完了の割合がほぼ 25% に達してきているので、まあ、4人に1人がもうワクチン接種終わっている状況になってきているんですが、まあ、2ヶ月前だともなかなかまだまだワクチン接種進んでいませんでしたので、まあ、おそらく政府としても、えーね、こうサッカー選手たちユーロに出るような代表選手たちを優先的に受けさせるのは政治的判断としてできなかったというようなことのようですので、まあ、そこはやはりスペインのようにフットボールの文化がこれだけあって、まあ、選手たちもある程度リスペクトされているような中でもやっぱりそういう政治判断に踏み切れないというところを見てもなかなか難しいなというところは思いますので。えー、ただ、ですねこれ東京五輪に向けてはこのタイミングで、えー、スペインの五輪代表に、えーね、こう候補選手として入ってくる選手たちはすでにワクチン接種はもう終えてますので1回目は、まあ、そういう意味で言うとこれは、ねえー、どうなのかなと、えー、五輪は OK でユーロはダメだったのかなというようなところとかいろいろ内情はなかなか、ね、政治問題なので、えー、漏れ聞こえてこない部分もあるとは思いますが、うん、なかなか難しい問題だなと思って。えー、スペイン現地の報道は見聞きしておりますが、まあ、現状そういうことですからファクトは明日11日、えー、ユーロ開幕当日にスペイン代表の選手たちが、えー、ワクチン接種1回目を行うということで、まあ、これがマイナスに働かなければいいなというところを願っておりますがどうなりますかと。いうところですが、まあ、ちょっとスペイン代表の開幕前、まあ、そもそもの、ねえー、招集メンバーのところからセルフィオ・ラモスを外すとか26名選べるのに24名しか選ばなかったというようなルイス・エンリケ監督の、えー、決断も含めて、まあ、今回の、えー、陽性反応者2名で、えーね、2名が今もうすでにチームから離脱しているところも含めてちょっとネガティブな、えー、ニュース報道が非常に先行しているので、まあ、スペイン代表に対する今大会に向けた期待値は非常に低いと、えー、ポルトガル戦後も、えーまあ、試合の前後ですけれどもルイス・エニケ監督の会見にの中でもメディアからかなり悲観的な、えー、質問が多かったですが、えーまあね、逆に大会前にネガティブに期待値が低い方が、まあ、結果が出るみたいなところは、まあ、日本代表も、ね、そうですけれどもいろんな代表でそういうことは言えると思いますので、まあ、逆に期待してでもいいのかなと。いうところは逆張りですけれども思っております。えー、いずれにせよ、えー、まずはスペイン代表は14日のスウェーデン戦を初戦に迎えると。まあ、あと今大会で言うと、まあ、当初ね、12カ国、12都市で開催予定でしたが、一つ減って11カ国、11都市で開催になりますと。で、スペイン国内で言うと、当初ビルバオで開催予定でしたが、まあ、バスク州のえーねえーまあ、健康面のリスクから、まあ、コロナのリスクからしてバ,バスクの中では開催できないという判断が最終的になされセビージャに変わりました、えー、昨シーズンコパデルレーのファイナルが2度あったセビージャのカルトゥーハ、えー、で、えー、開催されます、まあ、スペインのホームゲーム3試合が、まあ、スウェーデンポーランドスロバキアの3試合が、えー、ホームのセビージャで開催できるということですので、まあ、これは一つねスペイン代表にとってはメリットですし、まあ、移動しなくていいとこと,ことも含めて、まあ、キャンプはマドリードで行っておりますが、えー、試合の時には、えー、セビージャに移動して、まあ、マドリからセビージャまでは、ねえー、本当に、えー、安倍新幹線を取ってますのでギュッと行きますので、えー、非常にアクセスもいいというところで、まあまあ、スペイン代表にとってはプラスだなと思ってますので、まあ、グループステージはおそらく、えー、難なく通過してくれるんじゃないかなと思いますが
、えー、それ以降、えーね、ノックアウトステージ、えー、ラウンド16以降はどうかなというところは組み合わせも含めて、まあ、今大会個人的にはベスト8に行ってくれれば、まあ、合格点上げてもいいかなと思っている代表ですので。えーまあ、ベスト8以降は、えーね、もう散ること負けること覚悟で、えーね、気軽に応援していきたいなと、まあ、少なくとも優勝候補ではないと思いますので、えー、皆さんも温かい目で見守っていただきたいなというふうに思いますはい、えー、最後に告示ですけれども、えー、ユーロ開幕にあたって、えー、このねユーロ本大会に向けた選手名鑑またいろいろなところから出ておりますが私今回も、えー、エルゴラさんのこちらの、えー、ユーロの名鑑に、えー、スペイン代表の、えー、こちらの、えー、記事を寄稿しておりますということで、えー、私からはこのエルゴラさんの、えー、ユーロの選手名鑑買ってくださいねと書きましたのでぜひというようなえー、告知になります。まあ、今回はプレゼント企画はやりませんので、えー、ご案内のみになりますけれども、皆さん本大会を前にいろんなメーカー出てますが、まあ、見比べていただいて、まあ、なかなか書店がね、近くになければ見比べることできないかもしれませんが、えー、いつも通りエルゴラさんは見やすい、えー、仕様になっております。まあ、一つだけ残念なのは、まあ、本大会の登録メンバーのところのね、が出る前に、えー、このメーカーも、えー、考慮して発売になってますので、残念ながら、えー、本大会メンバー仕様ではないっていう意味では、ね、スペイン代表のところも、えー、例えばセルフィオ・ラモスなんかが入っておりますけれども、まあ、ただ、各選手の、えー、ところは、まあ、普段の、えー、ヨーロッパの、えー、各国リーグのメーカーと同じで見やすい,い,い作りになっておりますので、えー、まあ、多分モーラできてるのかなと、えー、まあ、ただ、スペイン代表は、えー、サプライズでラポルトとかサラビアが入ってるので、まあ、その辺はちょっと拾いきれてない部分もありますが、まあ、漏れている選手もありますが、まあ、よろしければエルゴラさんの名鑑を手に、えー、明日からの本大会ユーロを楽しんでいただければなと思います。えー、ということで今回はスペイン代表の最新情報でしたが、まあ、もちろん、えー、大会が、ね、開幕してスペイン代表の試合がありましたらレビュー動画も含めてどんどんスペイン代表に関しての、えー、情報動画も上げていきたいと思いますそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたアストラプロキシマ